欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：爆料别带王一博可好，和他平起平坐的大流量根本没有可比性。爆料的人能不能不要带王一博了？塌房一片片，为什么凡事都要拉上他呢？和王一博平起平坐的三字男艺人，我真的想不到还有谁。两位大流量，其中一位是蔡徐坤，另外一位是谁呢？终于懂了，爆料的时候一定要拿着大流量，才能引发大家的关注，才能让更多的人投入精力跟流量。说实话。这种德性不够的人，不要每次都拉上王一博可好？网友纷纷表示，看都看腻了。带着王一博真的有损他的形象。纵观这么多年，这个孩子的口碑跟人气是走的踏踏实实、本本分分。为什么有不好的讯息发出来，总要带着王一博的名字呢？就想说一句，他们跟王一博能相提并论吗？真心有点心疼王一博了。网络传闻王一博的资本后台硬，可是不好的讯息，各种的爆料，总会带上前缀，那就是拉着王一博来趟浑水。这对于王一博的名声真的挺不好的。王一博资本如果硬的话，根本不会出现这种情况的发生，就会换成别人了。可是有一点我们不否认。那就是都心里明白，爆料的人说的大流量肯定不及王一博，甚至没有可比性，不过是蹭王一博的关注度而已。这次蔡某某的瓜，我们不做评价，真心不想这种讯息带上王一博的名字，别说粉丝感到委屈，网友看了都觉得没有必要。娱乐圈难道只有王一博了吗？好多人都说，现在看下来，塌房艺人一片片，只有王一博值得粉。这些年下来，流量跟人气，他是用作品跟人品一路走过来的。爆火后，把流量流向了对的地方，兢兢业业给乐华打工成了什么样子？帮着上市，还要养家糊口，热度被蹭来蹭去，还要让自家人被刺。乐华的面子是王一博给的，可是谁给他一个面子呢？凡是娱乐圈有点大事件，王一博的各种黑热搜就出来了，总归离不开陈年旧瓜。也许没有比较就没有伤害吧。反观这些塌房的失德艺人，衬托了王一博的光芒，专注于事业的男人，招人喜欢，踏实本分，值得拥有。王一博转型到电影圈，作品一部接一部，人也是专注于自己喜欢热爱的事情，搞事业的男人，如同女人的化妆品，总会自带光芒。很多人这次都会把目光锁定在爆料中，我们还是秉承一句话，请不要在这种事情上拉上王一博可好，莫欺人年少，莫欺人背后资本弱。王一博少说多做的人，把流量贡献给对的地方，心思用在事业上的人，请不要用这种负面的讯息来带节奏。没事的时候嘲讽他流量低，有事的时候就说平起平坐，打着他的热度，蹭着他的流量。你们可否心存愧疚？能否换个人呢？借此机会，想说一句：各位有时间请去吃瓜。顺道说一声，王一博的电影热烈，你们可以关注一下。青春励志的街舞题材作品，多看点正向的好作品。王一博成狗资对标男顶流，内娱风云又起，感谢将王一博排除在外。内娱最近不太太平啊，社交平台也是为此连续 N 个大爆热搜，不少网友都开始了自己的吃瓜之路。只不过，虽然如今狗子们都不太靠谱，但搅弄风云的本事还是有的。
，至少全网网友都激动起来了。有一个瓜爆了出来，虽然不知真假，当事人也没有出来回应。可根据狗子们的爆料来说，有两个男顶流要塌房，如今有一个被爆了出来。另外一个究竟是谁，可就被大家激烈讨论了。与王一博平起平坐，三个字，男顶流就是即将塌房的艺人关键词。虽然网上众说纷纭，一边讨论刚刚塌房艺人的事情，一边猜测这位与王一博平起平坐男顶流究竟是谁。只不过对于网上的诸多讨论，还是有很多粉丝放心下来的。譬如自家正主名字两个字，还譬如王一博的粉丝。曾几何时，三千万男顶流瓜中永远有王一博，不管最终被爆出来的是谁，王一博都会被人造谣。从二零二一年开始，这种情况尤其严重，一次次辟谣，一次次澄清，粉丝们都看腻歪了。也就是如今，狗子们信誉不高。说是顶流，却最终爆出来的都是无名小卒，故而已经没什么人相信狗子了。而今正在热搜上的那位被爆出来，连续多个热搜齐齐登顶还不澄清，已经过了黄金公关时间了，不少人心中都默认这真实性，故而对于另一位男顶流是谁自然好奇。于是乎。内于有名有姓三个字的男艺人粉丝都开始自危，除了王一博，毕竟身处娱乐圈，远离粉丝，虽然嘴上相信，可谁都不知道自家正主真实的模样，只不过坚信自己心中所想罢了。此前多位被内于封杀的艺人，还依旧有坚持他们清白的粉丝呢。内于粉丝人人自危。生怕到时候被爆出来的是自家正主，甚至于现如今已经有不少三字艺人粉丝开始攻击对家了。内娱风云已然再起，粉丝与粉丝之间的混战开始了。毕竟谁家都认为自己家正主是顶流，自认为都可以与王一博平起平坐。一旦正主是三个字，那还能不担心吗？只有王一博被排除在外了。否则，依着内娱对他的态度，这首当其冲被营销号们带节奏的就是王一博了。这么多年来，王一博因为恋情问题辟谣多少次了，都快数不清了。甚至于前一段时间，竟然有人造谣怀了他的孩子，只不过假的就是假的。王一博没做过，自然可以尽快发布澄清声明。最终，那女人的谎言自然是不攻自破。网上诸多网友也终于从这假瓜中出来。如今，王一博虽然不惧诸多流言，一次次被泼的污水，王一博都化解了。但每一次污蔑，虽然不会让粉丝们脱粉，但总归会心累，甚至感觉到无奈。造谣最没成本，维护自己声誉的时间真是太长了。只不过这次把王一博排除在外了。还是感谢这次狗子们没带着王一博了吧？期待着第二个被爆出来的与王一博平起平坐的三字男顶流究竟是谁吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。